ഹലോ ഗായ്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി പെട്ടെന്ന് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഇറച്ചി കേക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പെരുന്നാൾ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസിപ്പി അന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ലേനി പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു സ്നാക്കാണ് ഈ ഇറച്ചി കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇറാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ കീപ് വാച്ചിങ് ഗായ്സ് ഇതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായ ശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക പിന്നെ നമുക്കൊരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും അതിലേക്ക് ആഡാക്കാം ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കാട്ടോ ഞാൻ ഒരു മസാല ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല ആകെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ ചിക്കൻ കറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ കൈകൊണ്ട് പിച്ചെടുത്ത് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി മസാല ആഡാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അഞ്ച് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഇറച്ചി കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അഞ്ച് മുട്ടയും നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിടാം പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ളിത്തീലിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കുറച്ചധികം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുട്ടയിൽ കുറച്ചധികം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഹാൻഡ് വിസ്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല സ്പൂണോണ്ടൊരു ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയാൽ മതി ഒരുപാട് പതപ്പിച്ചെടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇത് കണ്ടില്ല ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ബാക്കി ഉണ്ടായി അതും ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ ആഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ബീഫിലും ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ മേലെ ഒരു പഴയ പാനോ അല്ലെങ്കിൽ മൂടി എന്തെങ്കിലും വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കുക്കർ വെച്ച് അത് നല്ലപോലെ ചൂടാ അത് നല്ല പോലെ ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചുഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നല്ല പോലെ ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ മതി ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് യൂസ് ആക്കാം അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തക്കാളിയും മല്ലിച്ചപ്പും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിൻ്റെ വിസ്ൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊരു പത്ത് പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും മുട്ടയുടെ അളവ് അനുസരിച്ചാണ് റെഡിയായി കിട്ടുക മുട്ട കുറവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ മൂന്നോ മുട്ടയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും മുട്ടയ്ക്ക് അധികം വേവില്ലല്ലോ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല വെന്തതുമാണ്
ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം വരെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മുട്ടയോ നാല് മുട്ടയോ മൂന്ന് മുട്ടയോ എത്ര മുട്ട വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട വരെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റും ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റും ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും എനിക്കിപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് മിനിറ്റോളമാണ് ഇത് വേവാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബ ബായ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാത്തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നിങ